Cuando perdemos el pelo en la zona receptora o en determinada zona y queremos recuperarlo y ese pelo ha muerto, es decir, que se ha caído y ya no sale, tenemos que recurrir casi siempre a un trasplante de pelo. ¿Por qué? Porque el pelo que ha muerto no se puede recuperar mediante un tratamiento o al menos con los productos que tenemos actualmente en el mercado. Ahora mismo tenemos dos técnicas para hacer un trasplante de pelo, la técnica FUS y la técnica FUE. La técnica FUS es una operación en la que se realiza una extracción de tejido del cuero cabelludo, es decir, se hace una extracción de un trozo grande del cuero cabelludo y se extraen las unidades foliculares y se colocan en la zona receptora. El problema de esta operación es que deja una cicatriz que puede ser mayor o menor, aunque normalmente suele ser mayor, que se ve de manera evidente en el trasplante y que además hay que dejar el pelo largo en la mayoría de ocasiones para poder taparla, con lo cual ahora mismo es una técnica que yo no recomiendo. Lo que vais a ver en todo el mundo casi siempre es técnica FUE y dentro de esta técnica FUE va a haber variaciones, por ejemplo en la zona de implantación podemos utilizar varios dispositivos para hacer la implantación, por ejemplo el primero de todos que fue el implante, aunque muchos de vosotros lo conocéis como DHI, tenéis que saber que realmente este dispositivo se llama implanter y es el dispositivo que ha habido casi siempre para hacer el trasplante de pelo, luego está por ejemplo la apertura con cuchillas de zafiro o también tenéis las cuchillas normales pero últimamente pues ya sabéis que se conoce mucho el tema del zafiro, esto realmente es lo mismo, es decir, lo único que cambia es el sistema de implantación y también tenemos el kit, el kit se puede utilizar apertura de canales, se hace una apertura de canales y se utiliza un dispositivo que es muy similar al implanter pero es distinto es decir, se coge el, el folículo de, manera, de otra manera y se coloca en el cuero cabelludo, todo esto al final es técnica fue, solo cambia lo que es la herramienta a la hora de colocar el pelo, cada doctor elige el que más adecuado adecuado eh, crea para su trabajo o el que sepa utilizar y luego también está el tema de la extracción es aquí donde vamos a centrar el vídeo la extracción con punch manual o punch con micromotor antes he comentado lo del tema del kit es decir colocar el folículo con el kit queréis verlo queréis saber exactamente qué consiste esta herramienta pues dejaros un enorme like y pronto lo tendréis en el canal los dos dispositivos que vamos a utilizar en la extracción para digamos extraer la unidad folicular son herramientas esto tenéis que tenerlo muy claro es decir son herramientas que eh, ya sea el doctor doctora o técnico o técnico va a utilizar para hacer la extracción con lo cual al final tenemos que entender que esa herramienta en unas manos profesionales va a darnos unos resultados de lujo y esa misma herramienta en manos de un inepto nos va a dar un resultado nefasto esto tenéis que entenderlo sobre todo porque al final le damos una validez a la herramienta cuando realmente es la propia persona que hace la extracción la que la controla y la que la maneja con lo cual aquí vais a ver que todo lo que digo en el vídeo no se puede aplicar a todo el mundo de manera directa, es decir, eh, dos doctores que utilicen el micromotor no van a trabajar igual porque el micromotor, como vamos a ver, puede tener distintas velocidades con lo cual, tengo que deciros que este vídeo me está costando mucho trabajo porque comunicar esta información que sea honesta con todo el mundo y correcta es complicado esto tenéis que luego ya saber eh, que hay distintos matices que hará que un trabajo sea más profesional que otro y esto es algo que tenéis que tener en cuenta nos vamos a encontrar que tanto el sistema manual es decir el punch manual como el micromotor tienen diferentes tamaños en la punta es decir la cuchillita circular que es para hacer lo que es el agujero para hacer la extracción de la unidad folicular puede tener un tamaño mayor o menor esto al final va a elección del doctor básicamente la persona que hace la extracción con punch manual tiene que coger con su gafa de aumento, mirar el cuero cabelludo, orientar muy bien eh, hacia dónde va a entrar el punch manual, porque esto es al final lo que tiene que hacer el técnico o técnica o doctor o doctora, y entonces colocarlo, hacer el giro para hacer el corte y hacer calcular la profundidad y hacer la extracción de la unidad folicular. Esto es muy importante porque cada vez que la persona se equivoca, ya sea con cualquiera de los dos dispositivos, puede dañar la unidad folicular haciendo lo que es una traxección o además puede dañar la piel si por ejemplo lo que hace es hacer un, una perforación, vamos a llamarlo así, o una incisión, en la zona donde no haya pelo. Es decir, si yo por ejemplo hago muchos fallos a la hora de hacer la extracción, puedo dejar lo que es la cicatriz que se llama mácula blanca atrófica puntiforme, que es ese puntito blanco y esto es lo que tiene que hacer la persona por eso digo que una buena herramienta en manos de un profesional es un resultado garantizado básicamente lo que se, se pretende es que se pueda extraer la unidad folicular con el bulbo es decir lo que realmente es eh, la parte viva de nuestro pelo es decir todo lo que fuera es una estructura muerta de células que no están activas realmente lo que está activo es el bulbo del folículo eso es realmente lo que se tiene que extraer y se tiene que extraer bien para que pueda crecer en la zona receptora aquí es donde reside la mayor diferencia entre los dos dispositivos es decir el punch manual directamente la persona tiene que hacer el giro y ejercer la propia fuerza para hacer el corte vamos a llamarlo así y el micromotor no, el micromotor va girando, es decir, lleva un motor eléctrico que lo que hace es que la punta vaya rotando. Y esto lo que hace es que el técnico solo tenga que orientarlo 
y calcular la profundidad. Con esto al final ya lo que podemos entender es que el sistema manual es mucho más lento, mucho más artesano que el micromotor. El micromotor al final es muy similar, solo que lleva pues un cable que va hacia la consola donde se controla que es la velocidad del micromotor y al final es un poquito más aparatoso pero mucho más cómodo porque al ir girando la persona solo tiene que controlar la orientación y la profundidad. Con lo cual, la diferencia entre los dos dispositivos es que el manual es mucho más lento y enlentece mucho más la operación y la extracción de unidades que el micromotor, pero tiene menos impacto en la piel, aunque aquí hay que dar ciertos matices. Vamos a explicar cositas que rodean este tipo de extracción, pero tenéis que entender que esto no se aplica al 100% a todo el mundo, porque ya he dicho que esto al final depende mucho de cada doctor, es complicado precisarlo, porque dependiendo de cómo utilicen el, el, el micromotor, pues puede obtener unos resultados u otros, y al final vais a dar cuenta que podemos obtener muy buenos resultados con los dos dispositivos siempre que se utilicen bien y de manera correcta. Con extracción con punch manual vamos a encontrar que la operación va a ser mucho más lenta, con lo cual el número de unidades va a ser menor y puede que nuestra cirugía pase de un día a dos o incluso a tres días o que se alargue el tiempo de operación. Hay por ejemplo doctores que han hecho extracciones en dos días, es decir, han hecho la primera extracción y la primera colocación en un día, que fue lo que me pasó a mí, y al día siguiente la otra mitad. Hay doctores que por ejemplo han hecho una parte por la mañana, extracción e implantación y luego por la tarde han hecho extracción e implantación otra vez. Esto es, al final pues dependerá del sistema de trabajo del doctor y ahí pues maneras de trabajar no existe una que sea la correcta lo, lo correcto es en este caso eh, mantener las unidades el menor tiempo posible fuera del cuerpo para evitar que se vayan degradando ¿qué pasa? que con esto vamos a tener una operación mucho más larga, vamos a tener una operación con menor número de unidades y esto va a hacer que muchas personas pues digan oye pues me inclino más por el micromotor porque me asegura que puedo hacer una extracción mayor esto al final chicos es elegir lo que vosotros queráis que es más adecuado, también tenéis que entender que el sistema manual es elegido por los doctores que más tiempo llevan, es decir, los doctores que fueron, digamos, los que empezaron con esta técnica FUE, y suelen cobrar por unidad folicular, es decir, a lo mejor te cobran 2,5, 3,5, 4, 5 euros por unidad folicular, con lo cual es una operación que se puede ir de precio hacia algo bastante costoso. Esto es, al final, chicos, lo que tenéis que decidir vosotros, ¿qué os pesa más? Aquí entramos en problemas, el micromotor. El micromotor el problema que tiene es que puede utilizarse de muchas maneras, y dependiendo de la manera puede dar un resultado u otro. Por ejemplo, un doctor que utiliza muy bien el sistema de extracción, puede utilizar una velocidad muy baja y muy despacio, hacer una extracción de unas 1000-1200 unidades por día, asegurar que esas unidades están poco tiempo fuera y el impacto de la zona donante va a ser mucho menor. El problema, por ejemplo, va cuando se hace una extracción de 3500, 4000, 5000, cuando ya tenemos que hacer una extracción muy rápida controlando ese tiempo que están las unidades fuera y se hace la extracción muy rápido, se puede hacer transección, se puede hacer daño a la zona donante, no acertar, eh, cambiar la orientación, se puede hacer muchas cosas porque aumenta la probabilidad de error y ese daño a la zona donante y ese impacto puede ser muchísimo mayor que con el punch manual. Como ya he dicho chicos, esto es muy complicado, la mayoría de doctores que ahora utilizan este sistema podéis ver la media de trabajo que tienen, sobre todo esto como se puede ver mirando zonas donantes, resultados de zonas donantes, por ejemplo con el pelo corto, con el pelito un poco más largo, sobre todo esa regularidad. Porque al final es ahí donde tenemos que buscar una clínica. No en el precio, ni en, digamos, eh, que me operen mañana, sino en esa regularidad en las operaciones. ¿De qué me sirve operarme mañana si el resultado va a ser malo y me voy a tener que operar el año que viene otra vez? Esto, chicos, en cuenta. ¿Cuál es mejor para mí de los dos sistemas? Pues para mí, evidentemente, es el sistema de extracción manual. Porque tiene menor impacto, pero baja el nivel de unidades. Esto también tienes que tenerlo en cuenta. Pero yo soy de los que opina que prefiero hacer una segunda operación garantizando que la supervivencia de la primera va a ser muy buena y gastar un poco más de dinero a que hacerme una operación y que pueda bajar un poquito la supervivencia porque para mí, yo que ya tengo menos zona donante, para mí digamos que eh, arriesgar una parte de mi zona donante no me lo puedo permitir porque ya me quedo sin zona donante pero claro, esto es mi opinión, cada uno pues tendrá la suya, esto al final es lo que tienes que buscar para, para, para elegir vuestra clínica el sistema de extracción con micromotor es una buena opción, es decir, es que he visto doctores que haciendo extracción manual y haciendo extracción con micromotor no notarías la diferencia, curando la zona donante súper rápido y súper bien. Pero también he visto destrozos con el micromotor. Por eso he dicho antes lo del técnico. La otra vez que grabé este vídeo me centré mucho en el dispositivo, pero es que realmente es la persona que lo hace. Es la que le va a dar. ¿De qué me sirve a mí tener una máquina de cortar el pelo? que vale 500 euros si no tengo ni puta idea de cómo se corta el pelo. Y a mí me das una máquina de cortar el pelo de 10 euros y te corto el pelo y puedo tardar más o menos, pero te lo voy a cortar porque yo sé cortar el pelo. Es aquí a donde vengo a decir que el micromotor, siendo una herramienta mucho más potente que el manual, mucho más rápida y mucho más, digamos, precisa a la hora de hacer la extracción porque la persona ya no tiene que, digamos, que eh, preocuparse por ejercer la fuerza, sino que realmente es solo hacer la extracción, 
Podemos encontrar doctores que hacen auténticas obras de arte y doctores que hacen auténticas mierdas en salsa. Es decir, es que eso es así y es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Ya sabéis que esto para poder saber si el doctor utiliza el micromotor de manera correcta, es decir, si va a hacer que nuestra zona donante parezca como si no hubiera pasado nada, es calcular el número de unidades y sobre todo ver zona donante. Si por ejemplo te dicen que en un día te van a hacer una extracción de 4.000 unidades, olvídate de que tu zona donante quede impoluta, es decir, va a quedar seguro dañada, porque ya pasamos seguro la brecha de unidades. Si por ejemplo vas a hacer una extracción de 2.500 y el doctor sabe trabajar, 2.500, incluso a veces que en una zona se puede hacer 3.000, a lo mejor podríamos tener un impacto mínimo, pero algo de impacto va a quedar. Sobre todo al final es el cariño con el que la persona vaya haciendo los agujeros. Y esto al final, chicos, el problema es saber quién lo hace así. Y es aquí donde entramos en un problema que ni yo puedo responderos. El problema que al final yo le veo al micromotor es que tenemos más probabilidades de sufrir lo que es una merma de densidad en la zona donante, porque al aumentar el número de unidades, esa bajada de densidad puede ser más evidente. Y es aquí donde entramos, chicos, en conflicto. Que, por ejemplo, una persona venga y me diga, oye, Mike, me he hecho tres operaciones y ya se me nota la falta de densidad, o dos, como llevo yo, por ejemplo, pues puedo entenderlo pero que en una operación para unas entradas se deje una merma de densidad en la zona donante es para coger al doctor y darle un par de guantazos a lo Kung Fu. Y esto es algo muy sencillo, chicos. La zona donante es básicamente lo que tenemos que cuidar al máximo, porque en el momento en el que no haya zona donante, no hay ninguna operación posible. Resumiendo para finalizar el vídeo, tenemos que tener claro que al final estos son dispositivos para hacer un determinado proceso de la operación. Si la persona sabe, va a hacer con cualquiera un buen trabajo. Si la persona no sabe, nos va a hacer una auténtica escabechina. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Al final, esto también es algo a tener en cuenta, pero también es los resultados. Es decir, podemos encontrar un doctor que hace una buena extracción y luego, sin embargo, los resultados son poco naturales. Pues al final es algo a tener en cuenta. Hay que buscar el equilibrio entre extracción resultados de zona, de zona receptora, sobre todo acabados naturales y... Sobre todo, buenos planteamientos. Muy importante, chicos, planteamientos de medicación y demás controlados al máximo. Esto tenedlo en cuenta, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo complicado. He tenido que hacerlo con guión y todo. Y espero que la información sea de ayuda más que liaros la cabeza. Gracias.